बिस्मिल्लाम असल टू ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स और उसकी टाइप्स इंडक्टिव इफेक्ट और उसके एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलने के बाद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब रिएजेंट जब ऑर्गेनिक मालिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें उस दौरान सेंटर में इंटरमीडिएट क्रिएट होता है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटरमीडिएट और रिएजेंट्स की स्टडी की इस लेक्चर में हम फोकस करते हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स के ऊपर उससे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ये डिसाइड करेंगे कि रिएजेंट मालिक्यूल के किस हिस्से पर जाके अटैक करेगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का मतलब क्या है मालिक्यूल को पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में शो करना हमने एक मालिक्यूल लिया उस मालिक्यूल के अंदर जिस हिस्से पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई थी उस हिस्से को नेगेटिव नेगेटिव से शो कर दिया और जिस हिस्से पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो थी उसको हमने पॉजिटिव से शो कर दिया अब हमने मालिक्यूल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शो कर दिया अब इसके अंदर ऐड करते हैं रिएजेंट अगर तो रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल मालिक्यूल के उस हिस्से पे अटैक करेगा जिस हिस्से पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन अगर आने वाला रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल है तो वो मालिक्यूल के उस हिस्से पे अटैक करेगा जिस हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मालिक्यूल के उस हिस्से की तरफ अट्रैक्ट होगा जिस हिस्से पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है वो मालिक्यूल के उस हिस्से पे अटैक करेगा जिस हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट्स जो हैं वो चार तरह के हैं इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बाड बना है बाड का मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन के पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इस आइटम का है एक इलेक्ट्रॉन इस आइटम का है दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये बाड बना है बाड बनने के बाद ये आइटम चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर उसके पास आ जाए ये आइटम चाहता है इलेक्ट्रॉन का पेयर उसके पास आ जाए इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है ये दोनों अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर खींचना शुरू कर देते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ खींचने की पावर है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं यहाँ पे दोनों एटम्स की पावर सेम है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर सेंटर में पड़ा रहेगा अगर हम एग्जांपल लें एच तो यहाँ पे भी सेंटर में बाड बना है मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर ए चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर उसके पास आए सी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर उसके पास आ जाए लेकिन यहाँ पर कलोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का पेयर कलोरीन के पास आ जाएगा और उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर उसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को जो कि टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर हमारे पास एक कंपाउंड है सी अब कलरिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन की नस्बत जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा अपनी तरफ अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस इसे हम सिग्मा बाड भी कह सकते हैं इनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है क्योंकि कलोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये सिगमा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा तो इसे हम कह सकते हैं कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आ सिग्मा बाड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक मैगनेट हो हमारे पास अगर एक मैगनेट हो उसके इर्द गिर्द फॉर एग्जाम्पल नेल्स पड़े हैं तो जाहिर सी बात है जो नेल्स मैगनेट के ज़्यादा पास होंगे उन नेल्स के ऊपर मैगनेट का ज़्यादा असर होगा और जो नेल्स मैगनेट से थोड़े थोड़े दूर हैं उन नेल्स के ऊपर मैगनेट का कम असर होगा सेम उसी तरह हम लेते हैं कलोरिन को मैगनेट के तौर पे ले लेते हैं और ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको नेल्स के तौर पर ले लेते हैं अब जो मैगनेट के पास नेल पड़े हैं मतलब कलोरिन के पास जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर है लेकिन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर हैं उनके ऊपर कम असर है यही वजह है कि हमने इस कार्बन को पार्शल पॉजिटिव से जाहिर किया है क्योंकि जब कलोरिन इलेक्ट्रॉन्स को छीन के ले जाएगा तो इसके ऊपर वैकेंसी आएगी जिसकी मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा लेकिन जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी असर होगा कलोरिन का इसके ऊपर भी असर होगा तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्
लेकिन इसके ऊपर कम असर होगा जिसकी वजह से इसको जाहिर करते हैं पार्शल पार्शल पॉजिटिव मतलब पार्शल से भी कम पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम असर होगा लेकिन अगर इसके साथ कोई और ग्रुप जुड़ा है तो पहले से भी कम असर हो जाएगा तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर होगा और उससे काम इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे होगा और उससे भी काम इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे होगा अगर कोई ग्रुप जुड़ा होगा इसके साथ तो ये जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना सिग्मा बाड के थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग ही ना हो तो इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है हमारे पास एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा जब जो ग्रुप जो जुड़ा है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन्स को स्नैच करे जो कि सिर्फ खींचे तो सिग्मा बाड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को खींचना जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है लेकिन सिग्मा बाड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है मतलब सिग्मा बाड के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को विद ड्रा भी कर सकते हैं खींच भी सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं अगर हम हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है तो उस इफेक्ट उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होगी उसे हम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो उसकी वजह से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो अगर हम जनरली कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि सिगमा बाड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है और सिग्मा बाड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का विद ड्रा होना नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और सिग्मा बाड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट होना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट तब होगा जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जुड़ा हो नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले हम इसे अप्लाई करते हैं कार्बोनाइल्स के अंदर उससे पहले हमें कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी का पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल्स रिएक्टिव क्यों होते हैं कार्बोनाइल्स रिएक्टिव होते हैं इसकी डाइपोल नेचर की वजह से कार्बन के ऊपर जो पार्शल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर जो पार्शल नेगेटिव चार्ज है इस वजह से ये रिएक्टिव है मतलब कार्बन के ऊपर जो पार्शल पॉजिटिव चार्ज है अगर हम इसे कम कर दें तो हम इसकी रिएक्टिविटी को कम कर सकते हैं इसको स्टेबल कर सकते हैं मतलब कम कैसे कर सकते हैं पहले तो पता होना चाहिए कि कार्बन के ऊपर जो पार्शल पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर दें तो हम इसे स्टेबल कर सकते हैं इसकी रिएक्टिविटी को कम कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी पूरा करने के लिए ये इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप जोड़ेंगे जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करे जो कि इसे इलेक्ट्रॉन दे तो हम अगर इस कार्बोनल के बारे में देखें इस कार्बोनल के स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पे हमने दो अल्काइल ग्रुप्स जोड़े हैं याद रखिएगा जितने भी अल्काइल्स हैं वो अलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो अल्काइल क्या कर रहा है इधर सिग्मा बाड के थ्रू अलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अब यहाँ पे कार्बन को चाहिए भी इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं जो कि इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं जब दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े हैं जो कि इसकी डेफिशियंसी को पूरा कर रहे हैं इसकी डेफिशियंसी पूरी हो जाएगी मतलब ये कार्बोनाइल स्टेबल हो गया लगन लेकिन अगर हम इस कार्बोनाइल को देखें यहाँ पर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है जो कि सिगमा बाड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जो कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है इसका मतलब ये जो कार्बोनाइल है इस कार्बोनाइल की नस्बत कम स्टेबल होगा और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं जुड़ा जो कि सिग्मा बाड के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जो कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करे तो ये सबसे कम स्टेबल होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है इसका मतलब इसकी नस्बत ये कम स्टेबल होगा और ये सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं जुड़ा इसी तरह अगर हम कार्बोक्राइंस को देखें वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है कार्बो कीटन कहते हैं किसे हैं कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज अब ये रिएक्टिव क्यों है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है मतलब अगर अगर इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर दें तो ये स्टेबल कर सक
अल्काइल ग्रुप्स जोड़ दिए मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए अब ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं तीन ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं यही वजह है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं लेकिन अगर हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर देखें यहाँ पर सिर्फ दो ऐसे अल्काइल्स हैं दो मिथाइल हैं जो कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं इसका मतलब उसकी नस्बत ये काम स्टेबल होगा अगर हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन के अंदर देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप ऐसा जो कि इस कार्बोकेटाइन इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है इसका मतलब ये इन दोनों की नस्बत काम स्टेबल होगा लेकिन अगर हम इस कार्बोकेटाइन के अंदर देखें यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐसा नहीं जुड़ा जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करे इस वजह से ये सबसे कम स्टेबल होगा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इस वजह से है क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं जो कि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी को पूरा कर रहे हैं क्योंकि ये कार्बोकेटाइन सिर्फ इस वजह से रिएक्टिव था क्योंकि इसका कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी थी उसके ऊपर टशरी कार्बोकोटाइन इसलिए स्टेबल हैं क्योंकि तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं वो जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सेकेंडरी टर्शरी से कम स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जुड़े हैं और प्राइमरी जो है उसके पास सिर्फ एक जुड़ा है उसके बाद अगर हम कार्बोक्सलेट आयन की बात करें कार्बोक्सलेट आयन की रिएक्टिविटी की वजह क्या है ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से रिएक्टिव है मतलब अगर हम ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसको खींच लें अपनी तरफ तो रिएक्टिविटी कम कर सकते हैं इसको स्टेबल कर सकते हैं उसके लिए फिर ज़रूरी है इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जोड़ें ताकि वो इलेक्ट्रॉन विद ड्रा करें और ऑक्सीजन से भी खींच ले अगर हम इस कार्बोक्स लेटान की बात करें तो यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जुड़े हैं जितने भी हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप हैं हमने दो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जुड़े हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विद ड्रा करेंगे मतलब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विद ड्रा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये वाला कार्बोक्सीट आयन जो है वो स्टेबल होगा अगर हम इस कार्बोक्सीट आयन की बात करें यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जुड़ा है इसका मतलब जो है इस कार्बोक्सीट आयन की नस्बत ये वाला कम स्टेबल होगा लेकिन यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप नहीं जुड़ा इसका मतलब ये इन दोनों से कम स्टेबल होगा लेकिन अगर हम इसकी बात करें बजाय इसके इलेक्ट्रॉन विद ड्रा करने के उसने उल्टा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है इलकायल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जो कि ऑक्सीजन को और ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे हमें चाहिए था ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विद ड्रा करें खींच लें उसके इलेक्ट्रॉन्स फिर हम स्टेबल कर सकते हैं लेकिन उल्टा मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा गैनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड या फिर एफएससी एस पार्ट वन के रिलेटेड आपको आसानी से मिल सके ओके बच्चे अल्लाह हाफिज़